Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция Рецептов. Сегодня приготовим очень вкусные, мягкие и пышные молочные панкейки. Это традиционные американские блинчики. Внешне нечто среднее между классическими блинами и оладьями, хотя по вкусу больше напоминают бисквитные коржи. Для всех любителей блинов, блинчиков и оладий на канале есть отдельный плейлист, в котором каждый найдет рецепт по своему вкусу. Ссылочку на него оставлю в описании. Панкейки, как правило, подают на завтрак. Готовят их на молоке, на кефире, простокваши, сыворотке, с банановым пюре и так далее. Итак, приступим. Три яйца разделяем на белки и желтки. В белки всыпаем одну треть чайной ложки соли и взбиваем до плотной устойчивой пены. В желтки добавляем сахар или мед и взбиваем примерно одну минуту. В зависимости от того, насколько сладкие хотите получить панкейки, вам понадобится от 1 до 3 столовых ложек сахара. Я готовлю сладкие и беру 3 ложки. По желанию добавляем ванилин или ванильный сахар. Вливаем 300 граммов молока и смешиваем. Туда же всыпаем 250 граммов просеянной муки, одну чайную ложку разрыхлителя и взбиваем массу до получения однородного теста без комочков. Вливаем в тесто 30 граммов растительного или растопленного сливочного масла и все хорошо перемешиваем. Затем с помощью силиконовой лопатки вводим в тесто взбитые белки и смешиваем все в единую массу. В результате получается вот такое нежное, воздушное, но при этом довольно густое тесто, по консистенции похожее на бисквитное. Выпекают панкейки на среднем огне или даже чуть ниже среднего, на сухой сковороде с антипригарным покрытием, которую первый и единственный раз в самом начале приготовления необходимо смазать тонким слоем растительного масла. Если у вас нет подобной сковороды, смазывайте свою перед каждым блинчиком, но не наливайте масло, а именно смазывайте тонким слоем. Они не должны жариться в масле, как обычные оладьи. Ложкой или половником выкладываем тесто на сковородку небольшими порциями. И дожидаемся появления пузырьков на поверхности блинчика. Это будет сигнал к тому, что его пора переворачивать. Выпекают панкейки примерно 1-2 минуты с каждой стороны, но тут все зависит от их размера и густоты теста. Чем оно гуще, тем меньше растекаются блинчики, а следовательно они получатся пышнее и выше. Готовые панкейки складываем в стопку. Традиционно эти нежные воздушные блинчики подают с кленовым сиропом и кусочком сливочного масла, а также с различными сиропами, фруктовыми или ягодными соусами, медом, вареньем, конфитюром, ягодами, взбитыми сливками, сливочным или заварным кремом, а еще с шоколадной или ореховой пастой. Кроме этого, очень вкусно, если в тесто перед выпечкой добавить ягоды, корицу, какао-порошок или кусочки шоколада а в несладкие панкейки – сыр. Готовые панкейки, в отличие от оладий, получаются совершенно нежирные. Они прекрасно хранятся 1-2 дня при комнатной температуре в закрытом контейнере. Если вы никогда не готовили панкейки, рекомендую приготовить и насладиться этими вкусными и пышными блинчиками. Желаю всем приятного аппетита! Если хотите сохранить рецепт, ставьте пальчик вверх. Готовьте вместе со мной, оставляйте отзывы и делитесь этим видео с друзьями. Если вы впервые на канале коллекция рецептов, не забудьте подписаться подписаться и нажать на колокольчик. Напомню, что на канале есть плейлист «Блины, блинчики, оладьи». Непременно посмотрите, если не видели. Ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, друзья!